Et alors, c'est maintenant l'heure de la période des questions. Le chef de l'opposition royale de Sa Majesté. Monsieur le Président, ma question est pour la Première ministre. Un autre jour, un autre scandale sur l'énergie. Pendant les sept derniers jours, ça a été difficile pour les libéraux. 12 millions de dollars dépensés sur des consultants et des publicités. 28 millions de dollars perdus en cours pour un projet qui n'a même pas été construit. Et hier, c'était 81 millions de dollars dans une, une erreur de comptabilité. Et aujourd'hui, on apprend que Northland Power a gagné leur affaire en cours contre les libéraux. Et on leur a donné 95 millions de dollars. Cela veut dire que quelqu'un doit payer pour ce 95 millions de dollars quand les clients vont encore une fois devoir apprendre du gouvernement qu'ils doivent payer 95 millions de dollars à cause de la mauvaise gestion des libéraux. La première ministre. Je sais que le ministre de l'Énergie va vouloir parler des détails, mais j'aimerais dire pour commencer qu'il faut vraiment prendre du recul et reconnaître que quand ce gouvernement sous est arrivé au pouvoir en 2003, nous, on avait hérité d'un système en dégradation. Il y avait beaucoup de travail qui a dû être fait au cours des années. Nous avons terminé la fermeture. Intervention du président, arrêtez la pendule. Pendant les questions et les réponses, j'entendais des deux côtés qui commençaient à parler très fort. Alors, j'aimerais prendre un moment ici pour vous indiquer que aussitôt que je dis à l'ordre, et que trois autres personnes ont ajouté leur voix, vous me dites que vous n'avez pas l'intention de m'écouter, alors je devrais et je vais passer aux avertissements presque immédiatement si ça recommence. La première ministre. Donc, nous avons terminé la fermeture des centrales au charbon et nous avons donc sauvé de l'argent 4 milliards de dollars en fait en soins de santé. L'opposition devrait parler aux familles dont les enfants souffrent d'asthme. C'est maintenant le temps des avertissements. Il y a deux personnes qui m'y ont emmené. Donc, 4 milliards de dollars sauvés en soins de santé. Il ne faut pas parler aux parents des enfants avec de l'asthme. Nous avons fait ces changements et nous avons investi. Merci. Si c'était un test, eh bien, vous allez perdre. Complémentaire. Monsieur le Président, pour revenir à la Première ministre, j'ai une question très spécifique sur l'affaire Northland. Encore un exemple de mauvaise gestion des libéraux. On entend ces, ces choses sur le charbon, mais en fait, vous savez, ce sont les conservateurs qui ont initié cette fermeture des centrales au charbon. Ma question, c'est sur le gaspillage et les scandales chez les libéraux. Et j'apprécierais que la première ministre puisse répondre à mes questions. 12 millions, 28 millions, 95 millions, 81 millions, tous la semaine dernière, c'est 216 millions de dollars partis en une semaine à cause de l'incompétence de ce gouvernement. Qui devra payer cela? On ne veut pas pointer du doigt, dire ce qui s'est passé il y a 10 ans. Je veux une réponse. Qui va payer pour ce 216 millions de dollars? Ce n'est pas le ministre de l'Énergie, ce n'est pas la première ministre, ce n'est pas le ministre des Finances. Ce sont les clients qui devront payer. Les personnes âgées, les familles et les entreprises ne peuvent plus se permettre ces tarifs d'électricité qui augmentent. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Merci. Très bien. Vous avez appris le message. Ne faites pas cela. La Première ministre, c'est très important pour moi que les gens puissent avoir de l'énergie propre, qu'ils puissent se permettre financièrement aussi et que ce soit de l'énergie euh, fiable. Député de Renfrew Nipissing Pembroke, vous êtes averti. La Première ministre, nous avons fait des changements pour aider les gens à pouvoir se payer l'énergie. Et ce qui s'est passé il y a 10 ou 15 ans, c'est important pour le système d'électricité. Et le chef de l'opposition peut avoir une, une vision très étroite et prétendre qu'il n'y a pas d'histoire. Le député de Dufferin-Caledon, vous êtes averti. 
Veuillez continuer. Ce n'est pas la réalité. Nous faisons ce qu'il faut faire. Nous enlevons 8 des factures partout dans la province. Nous coupons les frais de livraison pour les consommateurs dans les régions rurales. Donc, ça fait un total de 20 Merci. Complémentaire final. Monsieur le Président, encore à la Première ministre, c'est très clair qu'elle ne veut pas parler des quatre scandales qui se sont déroulés pendant la dernière semaine. Une affaire à la cour de 95 millions de dollars, c'est... Ce n'est pas nouveau. Ils sont, ils sont habitués à perdre. Non. Il y a eu cette bataille en cours depuis des années et Northland a dit que maintenant, il y aura un appel à la Cour suprême du Canada encore une fois. Des millions et des millions ont été dépensés pour des avocats. Ce que j'aimerais savoir, c'est que nous savons quel est le coût de la décision, mais est-ce que la Première ministre peut nous dire combien elle a demandé au gouvernement de dépenser en frais légaux? Soyez clair. Vous faites payer les Ontariens, le ministre de l'Énergie. Merci. Je suis heureux de répondre à cette question. Vous savez, nous sommes au courant de la situation. C'est encore en cours. C'est encore euh, à la Cour, donc nous ne pouvons pas faire de commentaires. Mais ce que je peux dire, c'est que nous faisons du bon travail de ce côté-ci pour aider les familles et les entreprises dans la province. Nous avons réduit les factures de 8 à partir du 1er janvier pour les familles, les petites entreprises et les fermes et ceux qui vivent dans les régions rurales et éloignées. Ces 300 000 familles qui vont avoir une réduction de 20 de leur facture d'électricité. Et quant au fait que de l'accord la, de avec le Québec, nous allons amener 2 TWh d'électricité qui vont pouvoir nous aider à sauver une mégatonne d'émissions de gaz à effet de serre. C'est une réduction de 25 Merci. Nouvelle question. Le chef de l'opposition. Ma question est pour la première ministre. Comme le gouvernement ne va pas répondre à nos questions quant au dernier scandale sur l'électricité, essayons un autre sujet. Essayons d'avoir une conversation sur les mines. En mai 2012, le gouvernement a promis de la nouvelle infrastructure pour le cercle de feu. En 2013, dans le budget, on a dit qu'on améliorait l'accès à la région. Et ensuite, en 2014, dans le budget, on s'est engagé à 1 milliard de dollars pour le cercle de feu. Encore en 2015, même chose, même promesse. Eh bien, surprise, en 2016, dans le budget, encore une fois, intervention du président, le ministre de l'Agriculture, vous êtes averti. Veuillez terminer. Je sais que le gouvernement aide, aime faire du chaos parce que, je vais le dire encore, en 2016, on a réannoncé les mêmes fonds. Mais aujourd'hui, aucun cent n'a été au cercle de feu. Et les avantages économiques pour les collectivités là-bas seraient extraordinaires. Mais ce gouvernement n'a même pas encore sorti une seule pelle. Quand allons-nous voir quelque chose se produire au cercle de feu? La première ministre. Eh bien, je sais, Monsieur le Président, que le chef de l'opposition ne veut pas reconnaître le travail qui a été fait avec les Premières Nations, avec les Metawa. C'est un travail très important qui devait se faire. Il y a eu des, de l'argent qui a été à la formation, à la collectivité pour que ces collectivités puissent faire partie du développement du cercle de feu, puissent faire partie du développement économique. Je reconnais que le chef de l'opposition ne, euh, ne euh, reconnaît pas cela à sa valeur, mais il y a eu des engagements sérieux avec ces collectivités pour nous assurer qu'ils puissent faire partie du développement économique. Et quand nous allons commencer à construire les routes, que nous construisions ces routes d'une façon qui euh, rassemblera les collectivités pour qu'elles puissent faire partie du développement économique du cercle de feu. Mais au-delà de cela, qu'elles puissent avoir du soutien social qui les aidera. Complémentaire, député de Paris-Saint-Muskoka. 
Encore une fois, à la première ministre. Le gouvernement actuel a, a vu la vie complète de, de ces minéraux au cercle de feu. En 2012, on croyait que cette mine de chromite serait quelque chose qui se ferait. Et il y aurait des emplois dans le nord de l'Ontario. On avait 20 compagnies minières qui, qui se réclamaient de dépôts miniers dans la région. On a même parlé d'une usine qui serait très près de la circonscription du ministre. Mais aujourd'hui, le gouvernement a fait toutes ses promesses, mais n'a rien fait dans le cercle de feu. Pourquoi est-ce que quelqu'un devrait croire que le gouvernement est capable de faire ce qu'il faut pour développer le cercle de feu? Le ministre du Développement du Nord et des Mines. Nous travaillons en effet très fort pour progresser dans le cercle de feu. Et cela veut dire que nous travaillons avec tous nos partenaires, avec l'industrie, le gouvernement fédéral et, comme l'a dit la Première ministre, avec les Premières Nations pour que ce projet avance. Nous avons signé un accord cadre en 2014. Nous sommes passés aux avertissements. Veuillez terminer. Quand nous avons signé cet accord en 2014 avec la Première Nation Metawa, nous nous sommes engagés à travailler avec eux pour l'infrastructure régionale, pour les impacts socio-économiques, pour la part, le partage des revenus. Ces discussions en sont à un point très important maintenant et nous avons pris des décisions concernant les corridors communautaires. Les gens de l'opposition ne croient pas que nous devrions avoir ce genre de conversation, mais nous travaillons fort. C'est un dossier compliqué et nous sommes optimistes que nous allons continuer à avoir du progrès en ce sens. Complémentaire final, encore une fois à la première ministre. Je crois que j'ai entendu cette réponse de la part de votre ministre, mais les communautés des Premières Nations dans les cercles de feu sont très importantes pour le développement. Elles ont également beaucoup à gagner. L'industrie minière emploie plus de personnes autochtones que tout autre secteur, 14 des employés dans ce domaine. C'est donc important pour ces collectivités de voir du progrès. Donc, en plus des accords cadres de négociation, quel progrès tangible a été fait à ce dossier? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. C'est un risque que vous avez pris. Il est crucial de progresser dans l'infrastructure de transport dans le cercle de feu. Et c'est pourquoi nous travaillons de concert avec le gouvernement fédéral. Et c'est un projet significatif qui mérite du soutien du gouvernement fédéral. Quant au travail avec l'industrie, il y a un nombre important d'entreprises qui ont exprimé leur intérêt. Et nous allons travailler avec ces partenaires et quant aux Premières Nations, c'est un, un engagement crucial pour s'assurer que les, les décisions prises qui auront un impact direct sur ces com communautés seront prises par elles-mêmes également. C'est pourquoi nous avons ces discussions sous cet accord régional qui s'assurera que les décisions prises sont partagées par tous les partenaires, pas seulement les Premières Nations, mais également l'industrie et le gouvernement fédéral. Nous nous sommes engagés et nous continuons à travailler fort en ce sens. Veuillez arrêter la pendule. Le ministre, quand je me lève, vous vous asseyez. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Hier, la police a révélé qu'au moins huit personnes âgées de foyers de soins de longue durée ont présumément été tuées à Woodstock et London. C'est une situation horrible, tragique. Et nos sympathies vont aux familles de ces personnes. J'ai compris qu'il y a une enquête de la police en cours maintenant. Je sais que personne ici ne voudrait rien faire pour compromettre cette enquête. Cependant, il y a des questions claires qui doivent être posées aujourd'hui. À la première ministre, les Ontariens veulent savoir comment il est possible que ces choses puissent se passer sans être détectées dans des foyers de soins de longue durée en Ontario pendant sept ans. La première ministre, comme je l'ai dit hier, c'est un cas extrêmement euh, 
dérangeant. Je l'ai dit, ce n'est pas une question de partisanerie du tout. Il n'y a personne ici qui euh, pas, ne, ne ressent pas l'impact de ce cas. Alors, la question qu'elle nous pose, eh bien, c'est exactement ce que veut faire l'enquête de la police. C'est exactement la question à laquelle on doit répondre. Donc, nous devons faire, laisser la police faire son travail. Complémentaire. Bien entendu, il y a une enquête de la police en cours et je respecte cela. Mais la question que je pose a à voir avec le ministère de la Santé et des Soins de longue durée et leur procédure de surveillance. C'est un exemple tragique d'abus et de mauvais traitements dans notre système de soins de longue durée, mais nous savons que ce n'est pas la première fois. Les familles de 78 000 Ontariens en établissement de soins de longue durée veulent savoir ce que le gouvernement a fait pendant les 24 dernières heures pour savoir que leurs êtres aimés sont en sécurité. Est-ce que on va révéler les mesures de surveillance dans le système de soins de longue durée? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. Alors, j'aimerais, bien sûr, ajouter mes condoléances les plus sincères à ces familles qui, non seulement sont endeuillées, mais en plus, malheureusement, se retrouvent face à des allégations absolument tragiques, et ce dans les collectivités de Woodstock et de London. Et donc, la police a déclaré hier que les résidents des foyers de soins de longue durée de cette province n'étaient pas en danger imminent suite à ces actes allégués. Mais la réalité, c'est que nous avons le système de supervision et de surveillance de ces maisons de soins de longue durée parmi les plus robustes du Canada et même du monde. C'est un système de surveillance tout à fait robuste mais ceci étant dit, nous allons collaborer activement avec la police pour nous assurer de trouver réponse à ces questions en temps utile. Merci. Complémentaire. Eh bien, je pense qu'il y a quand même eu un problème au sein de ce système. C'est pourquoi je pose cette question. Il s'agit de supervision ici. À l'ordre. Quelqu'un va recevoir un avertissement si cela continue. Terminé. Eh bien, Monsieur le Président, ceci s'est déroulé au cours de sept ans et personne n'en savait rien. C'est pourquoi il faut absolument se pencher sur les mesures de surveillance et de supervision de ce système. Il ne s'agit pas des détails de l'enquête. Nous savons tous que ces détails seront annoncés ultérieurement, mais il faut se pencher sur les mesures de protection des aînés vulnérables qui vivent dans ces foyers de soins de longue durée. Il y a 78 000 résidents dans ces foyers en Ontario aujourd'hui et leurs familles ont des questions simples auxquelles il faut trouver réponse. Que fait le gouvernement pour améliorer la protection et la surveillance de la sécurité des résidents de foyers de soins de longue durée de l'Ontario? Le ministre, eh bien, j'aimerais rappeler à tous dans cette chambre qu'il s'agit d'allégations à l'heure actuelle. Ce sont des allégations absolument terribles, mais ce sont des allégations néanmoins. Et j'aimerais dire que la police a rassuré hier les résidents de London ainsi que les résidents de maisons de soins de longue durée que leur situation n'était pas compromise, leur sécurité n'était pas compromise. Et donc, je pense que bien sûr, c'est notre priorité principale que d'assurer leur sécurité, la sécurité de ces résidents de foyers de soins de longue durée. Nous avons des mécanismes de surveillance qui sont parmi les meilleurs du monde et nous allons continuer de renforcer encore ce système d'ores et déjà robuste. Mais il est absolument essentiel d'assurer les Ontariens de leur sécurité. Dans cette situation difficile, nouvelle question, la chef du troisième parti. Cette question s'adresse également à la première ministre. Nous sommes en train d'en apprendre de plus en plus sur cette tragédie indicible. 
Et j'aimerais demander à la Première ministre, dans ce cadre, si elle a foi dans les règles et règlements actuels. Le député de Beaches East York, vous êtes averti. Continuez. Est-ce qu'elle a foi dans les règles et règlements actuellement en place dans notre province pour garantir la sécurité des résidents des foyers de soins de longue durée de notre province. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais être tout à fait franche ici. Ce que le ministre de la Santé et des Soins de longue durée vient de dire est tout à fait exact. Nous nous retrouvons face à une situation absolument terrible, mais il y a des processus en place qui doivent être suivis. Mais si la chef du troisième parti insinue que je ne veux pas faire la lumière sur ces faits, que je ne m'intéresse pas à la réalité, à la vérité, eh bien, elle a tout à fait tort, Monsieur le Président. Je pense que nous avons des systèmes en place qui sont conçus pour protéger les personnes âgées, mais également la présomption d'innocence. Il faut absolument trouver réponse à ces questions très difficiles. Et si, Monsieur le Président, au cours de ces processus, bon, je continuerai lors de ma réponse à la complémentaire. complémentaire. Je suis d'accord avec la Première ministre, Monsieur le Président, car il s'agit d'une situation vraiment tragique. Il s'agit des parents ou des grands-parents de quelqu'un, des membres de la famille, de nombreuses personnes. Et il faut absolument que les Ontariens sachent ce qui est fait au niveau du gouvernement pour s'assurer que ce genre de tragédie ne se reproduise plus jamais. Alors, est-ce que le ministre de la Santé et des Soins de longue durée va revoir le mécanisme de surveillance de ces foyers de soins de longue durée Réponse, eh bien, il y a des processus en place et il faut les laisser suivre leur cours. Il faut que la police puisse faire son travail pour faire la lumière sur ces faits. Et ce sont des questions très justifiées qui sont posées par les familles et par les Ontariens en général sur cette affaire. Mais notre responsabilité en tant que gouvernement et ministère compétent est de nous assurer que les systèmes et les mesures de protection adéquates sont en place. Et s'il faut revoir notre système, eh bien nous le ferons si nécessaire, mais pas sous la pression politique du NPD, mais parce que nous avons tous besoin d'obtenir ces réponses. Mais dans l'intervalle, il faut que la police puisse faire son travail. Complémentaire final. Eh bien, Monsieur le Président, ces décès sont absolument tragiques et j'ai peine à imaginer la douleur de ces familles. Il ne s'agit pas d'entraver une enquête policière, il ne s'agit pas d'entraver une enquête portant sur cette, cette tragédie, mais il y a 78 000 personnes en foyer de soins de longue durée aujourd'hui en Ontario. Et cela signifie que 78 000 familles se tournent vers la Première ministre pour qu'on les rassure sur la sécurité des résidents de ces foyers de soins de longue durée. Quand est-ce que la Première ministre va s'assurer que nous ayons le système de supervision le plus efficace possible de ces établissements Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Le ministre, Monsieur le Président, nous avons parmi les mécanismes de supervision de ces foyers les plus robustes du monde entier. Nous allons continuer de travailler à son renforcement. Mais j'aimerais parler aux familles concernées par ces allégations. Et j'aimerais les assurer qu'en tant que gouvernement, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour répondre à leurs questions, pour répondre aux questions qu'ils se posent, pour répondre aux questions que les Ontariens se posent également. Et nous le ferons en collaboration avec l'enquête policière en cours. Et j'aimerais également vraiment rassurer les 78 000 individus qui vivent en foyer de soins de longue durée, que rien n'est plus important pour moi, et je m'y engage en tant que ministre de la Santé et des soins de longue durée, que vraiment ma priorité numéro un est d'assurer leur sécurité dans leur foyer. Et il s'agit de ma mission et de ma promesse à ces personnes. Merci. Nouvelle question, le député de leeds Granville. Merci. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Monsieur le Président, il y a un mois de cela, j'ai demandé au ministre 
d'aider le bébé Everly Mukowski. Et ses parents étaient désespérés car ils essayaient de maintenir leur bébé en vie sans aucune aide de la part du gouvernement. Et c'est vraiment une honte de voir que les bureaucrates du domaine de la santé perdent du temps alors même que ce bébé est en situation tragique. Le casque n'a pas du tout aidé la famille de ce bébé. C'est une famille qui est en situation de crise. Est-ce que le ministre va s'engager personnellement à assurer des soins sans délai à ce bébé Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci pour cette question. Le député d'en face sait que nous avons discuté de cela. Nous avons discuté du problème de ce bébé et des nombreux problèmes de sa famille. Et c'est vraiment quelque chose de tout à fait troublant. La situation de cette famille est vraiment très difficile. Et je sais que le casque s'est préoccupé de cette situation. Mon ministère s'en est préoccupé directement. Le ministre des services à l'enfance et à la jeunesse s'en est également préoccupé. Nous nous sommes préoccupés du sort de ce nourrisson minuscule et des soins dont il a besoin. Nous avons travaillé avec l'hôpital des enfants de l'Est de l'Ontario également, qui est un hôpital bien adapté pour prendre soin de ce bébé minuscule. Et je m'engage à fournir les soins dont a besoin ce bébé. Merci complémentaire. Monsieur le Président, les bureaucrates qui n'ont pas du tout aidé cette famille rentrent chez eux à la fin de la journée. Mais les parents de ce bébé... Eh bien, sont dans cette situation 24 heures sur 24. Sarah et Jordan sont malheureusement sur le qui-vive parce que leur bébé pourrait mourir à n'importe quel moment. C'est une situation de vie ou de mort et c'est tout à fait indescriptible. Mais cela fait deux mois que l'on ne les aide pas. Ils sont en train de perdre espoir. Ils n'ont plus de moyens financiers suffisants. Et c'est vraiment des gens qui ont été abandonnés par notre système de soins de santé. C'est tout à fait cruel. Ce n'est pas faire preuve de compassion. Est-ce que le ministre se préoccupe du sort de cette famille Et s'il s'en préoccupe, est-ce qu'il va appeler Sarah et Jordan s'excuser et leur assurer, les assurer qu'ils n'auront plus à faire face à cette situation seule pour une nuit de plus le ministre, écoutez, c'est une situation tragique pour cette famille. Il y a à peu près 50 enfants dans cette province qui entrent dans cette catégorie, la catégorie de nourrissons ayant besoin de soins intensifs et complexes. Mais bien sûr, ses parents aimeraient pouvoir soigner ce bébé chez eux et nous devons travailler avec eux pour qu'ils puissent le faire. Et ce sont vraiment des cas très difficiles, mais il faut trouver la flexibilité nécessaire pour leur fournir le soutien nécessaire. Je suis vraiment désolée que cela ait pris si longtemps, mais je sais que le casque travaille avec la famille et ils ont fait ce qu'ils ont pu pour l'aider. Et il y a maintenant de nombreux ministères qui sont impliqués dans cette affaire, ainsi que le mien. Et j'ai confiance dans le fait que nous pourrons aider ce nourrisson. Merci. Nouvelle question. Le député de Toronto Danforth. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse à la Première ministre. Alors, selon les comptes publics, malheureusement, à peu près 800 millions de dollars en fonds provenant de Hydro One ont été reconnus par la Fondation Trillium l'an dernier. Et on nous a dit que la vente de Hydro One servirait à financer les infrastructures, mais en réalité, ces fonds n'ont pas du tout été, été dépensés en infrastructures. Est-ce que la Première ministre peut nous dire à quoi ont été investis ces fonds Le ministre des Finances. Merci, Monsieur le Président. Je pense que le, le député d'en face sait très bien ce qu'il en est, nous avons eu le premier appel public à l'épargne et donc de nombreuses offres ont été faites. Et bien sûr, il y a un montant important qui va servir à rembourser la dette et le reste va être reversé à la fiducie Trillium. Et ceci va être utilisé à investir dans les infrastructures. Et le député le sait très bien en face, mais son parti n'a pas de plan 
d'infrastructures. Les infrastructures sont cruciales pour notre concurrentialité et notre croissance économique. Et c'est pourquoi nous voulons réinvestir ces fonds dans nos collectivités. Merci. Complémentaire. Mais la réalité, c'est que vous n'investissez pas ces fonds dans les infrastructures. Mais lorsque la Première ministre a donné à Hydro One des avantages fiscaux à hauteur de 2,6 milliards de dollars, ce qui a vraiment fait augmenter sa valeur comptable de 2,4 milliards de dollars, l'an dernier, eh bien, la fiducie Trillium a été comptabilisé, a plutôt été cité dans les comptes publics comme ayant profité de ces 800 millions de dollars. Mais ceci n'a été fait que sur papier, en théorie uniquement. Et c'est vraiment quelque chose de scandaleux parce qu'aucun de ces fonds n'a été investi dans les infrastructures. On nous a promis que 4 milliards de dollars, de dollars seraient investis dans les infrastructures. Comment est-ce que 2,4 milliards de dollars en vapeur vont être investis dans les infrastructures Écoutez, j'aimerais vous dire clairement que nous n'avons pas exempté la fiducie trillium d'impôts. Il s'agit en fait d'un davantage fiscal déféré de 2,8 milliards millions de dollars. Milliards de dollars. Donc c'est vraiment quelque chose qui est absolument fiable. Et nous l'avons comptabilisé en tant que tel. Et nous avons par exemple 4,59 milliards de dollars qui va être investi dans un fonds en fiducie pour investir dans les infrastructures. Nous avons un plan. Je sais que vous êtes tenté, mais terminez, s'il vous plaît. Alors, le parti d'en face est mécontent du fait que l'on génère davantage de revenus et qu'on investisse dans les infrastructures pour accroître notre concurrentialité. Voilà ce qui se produit ici. Merci. Ma question s'adresse au ministre du Logement et responsable de la stratégie de réduction de la pauvreté. Alors, il est un fait avéré que de nombreux jeunes sans-abri ont réussi à s'épanouir selon leur plein potentiel ici en Ontario. Et je peux vous dire que l'un de mes commettants, Joe Roberts, pourrait en témoigner. Il a même mis sur pied une initiative pour sensibiliser la population ontarienne au problème de la pauvreté chez les enfants et les jeunes. Je sais que le gouvernement s'est engagé à mettre fin à la pauvreté des enfants et des jeunes. Et j'aimerais que le ministre me donne des détails au sujet des initiatives à ce sujet. Merci, le ministre. Merci, Monsieur le Président, et merci aux députés de Beaches et York pour cette question très importante. J'aimerais vraiment remercier Joe Robertson et Ray Robertson qui ont pris part à cette initiative pour leur contribution. Ce sont vraiment des gens qui travaillent d'arrache-pied pour lutter contre le problème du sans-abrisme dans les collectivités. Notre gouvernement s'est engagé à éradiquer le problème du sans-abrisme d'ici 2025. Nous pouvons et nous devons le faire. Et depuis 2008, notre gouvernement a avancé à grands pas dans cette direction. Il a fait sortir de la pauvreté des dizaines de milliers de jeunes et d'enfants. Nous avons également annoncé 50 millions de dollars en financement supplémentaire de ces programmes sur les deux prochaines années. Et ce sera un total de 30 millions de dollars qui sera investi dans de telles initiatives au niveau des municipalités. Et en fait, d'ici 2018, notre investissement annuel s'élèvera à à peu près 324 millions de dollars. Merci, complémentaire. Je suis heureux, Monsieur le Président, d'entendre que nous faisons de grands progrès dans le domaine de la lutte contre la pauvreté. Je ne vois pas très bien qui a chahuté. Terminé, s'il vous plaît. Eh bien, Monsieur le Président, j'ai eu le plaisir aujourd'hui et l'honneur de participer à une annonce avec le ministre du Logement et responsable de la stratégie de réduction de la pauvreté qui donc portait sur l'attribution de 400 000 dollars 
au fonds local de réduction de la pauvreté. Et donc, c'est vraiment quelque chose de très important pour mes commettants et pour les Ontariens en général. Je suis heureux que le ministre prenne les choses très au sérieux et prenne des mesures dans ce domaine. Et donc, je pense vraiment que c'est quelque chose de très important à souligner, car il faut aider les gens à effectuer la transition vers un logement stable. Est-ce que vous pourriez nous donner des détails, Monsieur le ministre Le ministre Merci, Monsieur le Président. Merci encore aux députés de Beaches et Stewart pour cette question. Notre gouvernement va investir 50 millions de dollars sur six ans dans le fonds de réduction de la pauvreté. Et cette année, en fait, nous allons investir à hauteur de 16 millions de dollars dans le fonds de réduction de la pauvreté au niveau local. Et plus de 5 millions sur cette somme seront utilisés à soutenir de nombreux programmes communautaires destinés à améliorer la vie des personnes sans abri et de faire sortir, à les faire sortir de la pauvreté. Et donc, il y a eu une subvention qui a été attribuée en septembre. Et grâce à de tels programmes, nous pouvons aider davantage de personnes dans toute la province. Et donc, c'est vraiment des organismes communautaires qui nous aident à mesurer nos progrès et à continuer nos efforts pour aider à rendre l'Ontario le meilleur endroit où vivre. Merci. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique et de la croissance. La semaine dernière, j'ai posé une question concernant la démographie, concernant la décision prise par le gouvernement. Monsieur le Président, c'est comme les petites entreprises ou les entreprises familiales, les les entreprises en démarrage qui sont l'épine dorsale de l'économie avec et ces mêmes entreprises ne sont plus en mesure d'être concurrentielles. Monsieur le Président, la semaine dernière, le Président, aucun gouvernement n'a jamais appuyé les entreprises comme l'a fait le gouvernement. Ce gouvernement, complètement coupé de la réalité, ce gouvernement a des politiques, facture des d'électricité exponentielle, aucun plan pour les petites et moyennes entreprises. Comment est-ce que le ministre va être la, le, me, le meilleur ministre pour les petites entreprises lorsqu'un plus grand nombre de ces entreprises quittent l'Ontario? Ministre du Développement économique et de la croissance, nous avons les meilleures entreprises en démarrage et les meilleures petites entreprises en Amérique du Nord, sinon dans le monde. Nous avons des partenariats avec les petites entreprises et toutes les choses que l'on fait, déduction fiscale, et nous sommes le leader au Canada et en, Am et en Amérique du Nord. Et nous avons des, fait des efforts et le député devrait appuyer notre bilan. Nous sommes très fiers de notre bilan en Amérique du Nord. Nous sommes à la limite, à la fine pointe de la technologie en matière euh, de croissance. Nous sommes les leaders à l'échelle du Canada et dans le monde parce que nous avons un avenir prospère pour les entreprises. On devrait en être fiers. On devrait être fiers de ces petites entreprises complémentaires. De retour au ministre, est-ce que le ministre parle du mauvais dossier et finalement des subventions ou des crédits aux grandes entreprises sur invitation et les petits fabricants sont en crise. La majorité d'entre eux emploient moins de 50 personnes avec dans des emplois très spécialisés. J'ai rencontré ces entreprises et pour eux, ils veulent quitter le pays. Ils sont à la limite à cause de l'énergie. Ils ne voient aucun signe de la part du gouvernement que la crise a pris fin et qu'il y aura un allègement. Ces employeurs ont un message clair. Ce gouvernement est devenu le plus grand obstacle à leur prospérité. Est-ce que le ministre dit que le regroupement des fabricants à tort concernant l'état de leur entreprise. Réponse. Monsieur le Président, nous sommes très fiers des investissements que l'on fait avec le secteur de la transformation en Ontario. En particulier, nous sommes très fiers des partenariats dans le secteur de l'automobile. Au cours du dernier mois, le centre d'Ottawa pour GM, le plus grand dans tout l'Ontario, à cause de notre partenariat avec GM, nous allons et retenir des milliers d'emplois à Oshawa 
des emplois qui partiraient si les conservateurs étaient au pouvoir. Et, et finalement, euh, Chrysler a annoncé le maintien de l'usine de Brampton. Ce sont des milliers d'emplois, de bons salaires. On travaille avec Ford, avec Toyota et avec d'autres constructeurs automobiles comme Honda. Et notre secteur est très dynamique. Et finalement, merci. Nouvelle question. Député de Windsor West, merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Aujourd'hui, les éducateurs à l'échelle de la province sont venus à Queen's Park pour remettre des pétitions recueillies à Windsor, à Wawa, pour avoir un système de soins de garde en Ontario. Un nouveau rapport qui a été publié indique que l'expérience des gens du secteur avec très peu d'avantages et un salaire bas. Et finalement, les parents ne peuvent même pas se permettre de payer. Qu'est-ce que le gouvernement euh, attend pour s'engager pour avoir un système de garde universel abordable en Ontario? Ministre de l'Éducation délégué, je voudrais remercier la députée de sa question importante. Je suis heureuse d'être ici aujourd'hui parce que nous reconnaissons le 16e anniversaire des éducateurs. Après tout, le travail que ces personnes font sur le terrain est si important. Et, et lorsqu'on voit tous ces sourires et cette main, nous voulons nous assurer que les jeunes sont bien encadrés parce que nous avons confiance en ces éducateurs. Ce sont ceux, en première ligne, qui forment la génération à venir. Et c'est avec tout le respect que j'ai aujourd'hui. Je suis très fier des éducateurs de la petite enfance. Nous donnons 250 millions pour augmenter le salaire dans le secteur, en plus d'une augmentation de 1 à 2 aux éducateurs. C'est un secteur important et nous sommes très heureux de travailler avec ces personnes. Une fois de plus, à la première ministre. Et euh, les soins de garde, ce n'est pas seulement une place en carterie. Les la population ne sont pas dans une meilleure situation. Les conditions de travail sont à un point de fracture, alors qu'un quart du personnel recherche un autre emploi. 25 des éducateurs de la petite enfance font moins de 15 dollars malgré le rôle et leur responsabilité importante alors qu'ils s'occupent des enfants, l'avenir de la province. Est-ce que le gouvernement va-t-il finalement s'engager à avoir un système qui est pour les éducateurs de la petite enfance et également pour les familles? Ministre, une fois de plus, je suis heureuse et très fière de prendre la parole et de parler du travail important que ces personnes jouent. Dans la province, une fois de plus, nous transformons la façon dont les services de garde sont dispensés dans, dans la province avec un investissement historique, pas seulement en la petite enfance, mais également dans les enfants, mais dans l'avenir de la province. Et comment on le fait? Parce qu'on reconnaît que parce qu'il faut des partenariats. Nous travaillons ensemble pour dispenser les meilleurs soins de garde dans la province. Et cela signifie nous assurer que ces personnes qui sont là sur le terrain, en première ligne, qui s'occupent de nos petits, aient l'appui nécessaire. Et ça commence avec un investissement de 150 millions de dollars pour une augmentation et puis un dollar depuis pour une augmentation jusqu'à deux dollars. En plus de 10 dollars, et nous pouvons faire davantage. Nouvelle question. Député de Questionneur Centre, ma question s'adresse de au ministre du Développement du Nord et des Mines. Nous avons beaucoup de richesses naturelles, y compris des, taux, des mines de minerais importants. Et c'est important pour la vie dans le nord de l'Ontario. Et c'est un moteur de plusieurs collectivités dans le nom. Les gens du Nord veulent savoir si le gouvernement comprend bien la situation et prend des mesures pour s'assurer que le secteur de l'exploitation minière prospère. Au ministre, qu'est-ce qu'il 
qu Est-ce qu'il peut informer la Chambre pour appuyer l'exploitation minière en Ontario et comment on peut devenir le leader mondial en matière d'exploitation minière durable? Ministre du Développement du Nord et des Mines, je voudrais remercier la députée de sa question qui est importante. Et le gouvernement s'engage à, à nous assurer que le secteur de l'exploitation minière a un avenir maintenant et à l'avenir. Voilà pourquoi que nous avons une stratégie, c'est-à-dire de nouvelles mesures pour le secteur minier, c'est-à-dire une stratégie en matière de développement d'exploration minière avec euh, une subvention pour des investissements dans cette région. En, en outre, cela veut dire moderniser la façon dont on fait les affaires avec des modifications de la loi sur les mines, s'il est adopté, va avoir un registre en ligne intégré sur les réclamations minières. Je suis très heureux de voir, de travailler pour que l'Ontario soit le leader mondial en matière de développement minier dans le monde. Merci. Je voudrais remercier le ministre de sa question, encourageant de voir que le gouvernement comprend la situation et l'importance du secteur de l'exploration minière et d'avoir de la croissance dans ce secteur. Mais avec la chute des biens de base, qu'il faut que faire des investissements ciblés. Et l'Ontario doit travailler avec tous les partenaires de ce secteur. C'est un moment parce qu'il y a des gens aujourd'hui de l'Association minière de l'Ontario. Est-ce que le ministre veut-il bien expliquer comment le gouvernement veut euh, assurer l'innovation dans ce secteur et comment cela va aider le nord de l'Ontario et la croissance? Merci, Monsieur le Président. Merci à la députée de Kitchener Centre. Bien que la réputation de l'Ontario comme une destination de choix pour le développement minier, nous comprenons que la province et son développement est en constante évolution et doit faire face à des défis. Nous voulons aider les entreprises à faire, euh, faire face à ces défis. Voilà pourquoi on veut avoir un système plus efficace pour une concurrence dynamique et notre gouvernement apprécie très bien le ce secteur chaque année avec euh, la pierre angulaire du secteur. Et comme la députée l'a mentionné, c'est le jour de l'exploitation minière en Ontario, à Queen's Park. Nous invitons tous les députés et tous les députés, parce qu'il y a une réception ce soir pour rencontrer les membres de l'Association minière de l'Ontario. Nouvelle question, député de Perth, Wellington. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Lorsqu'on parle du gâchis de la part du gouvernement dans ce dossier, le, refu le gouvernement refuse de donner le prix, mais comme étant, ne sont pas de cas. Et finalement, nous avons des condos et le taux global d'ajustement correspondait à 2 600 Un autre comme étant a reçu un projet, une facture de 100 sans électricité et quelqu'un m'a communiqué avec moi. Elle s'est effondrée en lampe à cause de l'augmentation. Et si ce n'est pas une crise, c'est quoi alors? Ministre de l'Énergie, merci, M. le Président. Une crise lorsqu'il n'y a pas de système de réseau euh, durable et non viable. C'est le réseau qui nous a été laissé. C'était leur héritage. Nous comprenons de ce côté de la Chambre qu'il y a des familles qui ont de la difficulté. Voilà pourquoi nous avons déposé un projet de loi qui va aider les entreprises avec une réduction de 8 à partir du 1er janvier en aidant toutes les familles à l'échelle de la province. Le projet de loi a été adopté la semaine dernière et ce sera une aide pour toutes les familles de la province qui sont des propriétaires des de petites euh, exploitations fermières et des petites entreprises. Nous sommes heureux d'avoir adopté ce projet de loi et on parle d'une diminution de 20 pour plus de 300 000 familles dans les régions isolées ou dans les régions rurales. Ce n'est pas seulement nous qui le disons. Vous savez quoi? Le PDG de la Chambre de commerce de l'Ontario a dit que cette annonce était importante pour les résidents, les petites entreprises, et c'est le groupe qui en bénéficiera le plus. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Il ne faut pas nous duper. 
et toutes ces publicités qui coûtent de l'argent de leur part et que tous ces les programmes vont aider les familles dans leurs besoins. Et finalement, ce n'est pas automatique. Finalement, ils doivent, les gens doivent faire, déposer une demande parce que les libéraux voulaient avoir un avantage politique. Avant tout, ils ont gaspillé presque 12 millions de dollars sur les publications, la presse et publicités. On parle de 9 millions de dollars pour, dans les poches des amis des libéraux alors que plusieurs personnes ne peuvent même pas se permettre d'allumer la chaudière. C'est une honte. Est-ce que le ministre veut-il bien expliquer au Parlement pourquoi ils utilisent notre argent pour avoir une telle combine? Merci, M. le Président. Je crois qu'il ne comprend pas le concept de l'Agence de revenus du Canada pour s'assurer qu'on travaille avec le fédéral parce qu'on nous a demandé de le faire comme on le fait de ce côté de la Chambre et l'argent dépensé. Nous sommes très fiers de ce côté de la Chambre que 21 milliards ont été dépensés pour avoir un appui, appui de 145 familles dans 10 mois et puis de 14 nouvelles familles qui adhèrent au programme chaque mois. Et nous avons un budget de 250 millions de dollars pour aider les familles à l'échelle de la province. Ce qui est malheureux, c'est que de ce côté de la Chambre, ils ne parlent pas du programme parce qu'ils savent que ça va aider les familles. Ce qu'ils aiment faire, c'est-à-dire inventer des chiffres de toutes pièces, nous voulons nous assurer que nous avons un programme qui aide 145, ménages, 145 000 ménages en Ontario. Nous voulons que davantage de familles adhèrent au programme. Voilà ce que l'on fait de ce côté de la Chambre. Nouvelle question. Député de Oshawa. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la première ministre. Adam Capé est en isolement depuis quatre ans. Pire encore. Et finalement, il n'a jamais été reconnu coupable. Il est en isolement en attente de son procès depuis 2012. Voilà notre réseau de la justice en Ontario. La la Cour suprême de de, du Canada a dit que plus qu'en isolement depuis plus de 13 mois constitue une infraction à la Charte des droits et des libertés. Pourquoi est-ce que vous violez la Charte des droits et libertés des Ontariens? Ministre des services correctionnels et de la sécurité communautaire, merci. Merci à la députée. Nous voulons améliorer le réseau pénitentiaire de la province ainsi que les problèmes d'isolement. Comme l'isolement, comme je l'ai mentionné, ce sera une façon, un dernier recours et tout effort doit être fait pour s'assurer que le prisonnier, le détenu, sera en isolement uniquement pour sa sécurité et celle des autres dans un pénitencier. Je peux faire une mise à jour concernant cette personne. Cette personne a été déplacée de sa cellule et il n'est plus dans sa même cellule. Il est dans un endroit différent. Avec, euh, avec un éclairage, accès à la salle de jour, à l'accès à l'eau douche et à la télévision. Et je comprends que la situation est différente et qu'il est satisfait de les conditions dans lesquelles il se trouve. Complémentaire. Merci. La Charte des droits et libertés du Canada garantit que les droits d'un détenu d'être poursuivi dans un délai raisonnable et ce, et ce délai ne doit pas dépasser 30 mois. Est-ce que la première ministre, qu'il n'y a plus de cas d'Adam Capé perdu dans les, dans les prisons, peut-elle nous promettre qu'il n'y aura plus de situation interne? Procureur général, procureur général, nous reconnaissons que c'est une situation difficile et on reconnaît que que des questions sont posées, qu'il y a des inquiétudes internes. Avertissement à Milton et Stoney Creek. Le gouvernement prend la chose très au sérieux et que nous voulons respecter la Charte des droits et libertés du Canada. Je peux vous dire, comme vous le savez, M. Capé, euh, fait face à des accusations très graves et en tant que procureur général et que qu'on ne peut pas prétendre avoir déjà et la couronne 
a été informé. Nous allons finalement nous assurer que ces accusations seront déposées le plus rapidement possible à l'encontre de cet individu. Député de Barry, merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Je sais que la santé est la priorité du gouvernement. L'investissement dans les infrastructures vise à s'assurer que les patients aient accès à des qualités de soins qu'ils méritent maintenant et à l'avenir. La région de York a une, a une démographie très démographique et les gens arrivent dans la région et les gens se demandent comment la province va-t-elle investir dans les, frais de, dans les services de santé et, et cherche à diminuer les listes d'attente. Est-ce que le ministre peut-il nous, par peut nous parler de l'annonce qui a été faite hier dans la région? Je voudrais remercier la députée de cette question importante et je voudrais profiter particulièrement de l'occasion pour remercier le ministre des Transports et le député de Vaughan pour ses efforts constants pour s'assurer qu'il y a des investissements dans des services à la fin de pointe de la technologie et de qualité, nous avons investi 12 millions de dollars au cours de la prochaine décennie pour améliorer la situation des hôpitaux. Actuellement, il y a 35 projets d'hôpitaux importants en cours, mais l'hôpital McKenzie de Vaughan, et il y avait eu une annonce, il y avait le comité des... le ministère Pardon, le ministre des Services communautaires, le ministre de la Recherche et de la Science et le député de Richmond Hill. Nous étions là. Nous avons eu une annonce historique pour annoncer les projets pour avoir un nouvel hôpital McKenzie de Vaughan. Complémentaire. Merci, Monsieur le ministre, de votre réponse. C'est tout à fait rassurant de savoir que notre gouvernement s'engage à construire les projets d'infrastructures hospitalières à l'échelle de la province. Je sais que les gens de cette région sont tout à fait ravis de ce projet. Je sais que beaucoup de résidents s'intéressent à quels services de soins de santé seront offerts à cet hôpital de Mackenzie Vaughan. Est-ce que le ministre pourrait élaborer quant à les services qui seront offerts à cet hôpital? Le ministre. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier la députée de Barry de sa question. L'hôpital Mackenzie Vaughan sera tout à fait aux avant-postes, aura une technologie intégrée et aura des appareils médicaux qui euh, communiquent de façon directe afin d'optimiser la qualité des soins dispensés. Il y aura 350 lits, 1800 membres du personnel à temps plein, 100 médecins spécialistes. Donc, euh, tout ce que devrait avoir un hôpital de fine pointe. En commençant le projet hier, nous avons commencé une mesure concrète visant à fournir des soins axés sur les patients pour les, pa pour les gens de Vaughan et pour la région de York. Nouvelle question, député de Lennox, Lennox, Lennox et Addington. Merci. Au procureur général, la semaine dernière, dans cette chambre, le procureur général m'a parlé de la semaine en matière de l'accès à la justice. Il a parlé des statistiques et des chiffres, et moi, j'avais parlé du côté humain en ce qui concerne l'accès à la justice. Mais nous avons une personne qui s'est vue nier un accès à la justice, Adam Capé. Dans la manchette du Global Mail, on lit la maltraitance d'Adam Capé. Pendant plus de, de quatre ans, il s'est vu nier sa liberté. Il a été en isolement sans procès et il s'est vu nier son jour devant le tribunal au procureur général. J'ai entendu votre réponse. Adam Capé a besoin de la justice. Allez-vous nous confirmer qu'il sera traité de façon juste. Le procureur général. Monsieur le Président, je voudrais le réaffirmer. C'est un dossier tout à fait difficile et je comprends 
que les gens sont préoccupés. En tant que gouvernement, nous prenons très au sérieux ces préoccupations et je le prends également très au sérieux en tant que procureur général. Comme je l'ai dit, M. Capé fait face à des chefs d'accusation très graves. En tant que procureur général, je suis obligé de ne pas influencer les résultats de ces poursuites et de ce procès. Ce que je peux vous dire, qu'on m'a dit que la Couronne continuera de gérer ses affaires. Il me semble que les députés ne devraient pas remettre en question si un avertissement suffit. Complémentaire. Encore une fois au procureur général. J'ai parlé de la situation tragique au sein de notre réseau de justice. 43 des personnes faisant face aux accusations criminelles qui sont détenus finalement se voient leur accusation retirée avant le procès. C'est un bilan tout à fait terrible du procureur général Adam Capé. Sera-t-il l'un de ces statistiques évoquées par le procureur général qui seront évoquées durant la semaine de l'accès à la justice l'année prochaine Est-ce qu'il aura un procès le procureur général nous a dit que cette personne fait face à des accusations sérieuses. Mais je vais vous dire que le procureur général fait face à des accusations sérieuses. Quatre ans d'isolement sans le droit à un procès. C'est une accusation très sérieuse et vous devez le prendre très, la prendre très au sérieux. Le procureur général. Monsieur le Président, c'est une situation tout à fait sérieuse. Les accusations sont également tout à fait sérieuses. Je dirais aux députés de ne pas spéculer quant aux circonstances particulières. On ne devrait pas spéculer en ce qui concerne le travail de la Couronne. Je voudrais parler de l'accès à la justice. C'est un élément tout à fait important de notre système juridique. La décision Jordan de la Cour suprême nous présente l'occasion d'améliorer notre réseau juridique. Toutes les régions du pays sont en train de discuter de ces questions et durant les réunions interprovinciales les plus récentes, nous avons passé beaucoup de temps en parlant des répercussions de ce tranchement et les stratégies qui seront mises en place afin de garantir un accès à la justice dans les plus brefs délais. J'informe la Chambre que j'ai déposé le rapport annuel 2015-2016 du commissaire à l'environnement de l'Ontario. Il n'y a pas de vote différé. Les travaux de la Chambre reprendront à 15 heures.